接着走吗？带他走，带他离开佳木斯。好，走。走算得命回来了，那个粮食跟药水送回去了，都运回去了，啊，辛苦你们，让你们等久了。只要你们能安全回来就好。这个女孩是，啊，她是我佳木斯的好姐妹，这次下山啊，要不是她救了我们，我们根本没有办法离开佳木斯。对，她还杀了一个日本军官呢。是啊，她现在无依无靠，留在佳木斯非常危险，所以我就自作主张把她带上来了。希望组织能批准，先回营地，到时候等周军长决定吧。哎，好，走，走，走，走。哎，志明姐，我能不能跟你商量个事儿？怎么了？你说。能不能不要告诉别人？放心吧，我肯定不会说的。但是最重要，是你要尽快调整好自己的心态。哎，志明姐，你们先慢慢走着，我很快就能赶上。我去接个手。你不舒服吗？不是去过了吗？没什么，就是又紧张又害怕，这一紧张就……傻丫头，去吧去吧，嗯嗯，我在这等你，哎。
军长，军长，可总算把你俩盼回来了啊！那个，喝点水，休息一下。军长，咋样？我们俩这回没让你失望吧？可这小子，就喜欢邀功。<笑>军长，虽然这次物资我们是弄到了，可是没有预期那么多，所以咱们还得想办法。是啊，这个问题呢，我一直在想。可是根据咱们现在的情况，咱们只能随机应变了刘姑娘，正好我找你有点事儿。嗯，找我？你好像很惊讶。嗯，没有。我是觉得，您找我是有什么问题吗？没有。呃，先走吧。嗯、刘姑娘，我能问你一个问题吗？你一个人在这儿做什么？隋营长，我是因为杀了日本人，现在也无依无靠了，所以殖民姐把我带到这儿来。但是我不知道。是不是应该在这待下去？因为我怕给你们添麻烦。可是，也不知道该去哪儿。在这儿的每一个战士都杀过鬼子，他们杀的是双手沾满鲜血的鬼子，所以你没必要自责。至于你去留的问题，等见过周军长之后再说吧。光机跟白水似的，要不咱再放点大米吧？那可不行、啊，这可是郑世民和周伟仁同志冒着生命危险取出来的粮食。再说了，咱们大伙这么多人，要靠这点粮食扛到下一次补给呢、啊。慧明，要。有点疼啊，忍住，下就好了。看一下，风声姐，我们的药已经运掉一大半了，可是还有很多同志，他们，咱们的药肯定是不够用了，但是首先也得保证每个伤员的伤口不会化脓。不会感染，然后我们再慢慢想办法。吃热，喝。吃热，热点。哎，趁热喝。都趁热喝，还有呢。这回，咱们可是过了年了。好的啊，别再想啊。
Befehl noch! Ich hab die Befehle noch! Los, los! Los,
，到底是什么人？是不是你把鬼子引来的？上级说，你是个非常聪明、非常谨慎的贡妃。在我看来，不过就是个多愁善感的小女人罢了。不过就是杨昭臣被强奸的样子，却剥夺了你的同情。想要得到你的信任，还是需要加码的。是，我不得不接一下到了田中君，好让你带我到抗联基地。就这样，一步步把我带到了你的抗联基地。自己的目的，不惜杀了你的同伴，你简直就是疯了！那又怎么样？像你这种小狗妃，是永远不会理解我的。完成了天皇陛下给我的誓言，你知不知道？因为你，我们牺牲了多少同志？因为你，有多少无辜的家庭失去了亲人？既然你曾恨我，可就打死我了！打娘，打娘，打娘！志明姐。各位人，你带两个人去看一下有没有追兵。是，大家先原地休息一下。大家原地休息，注意保持警惕啊！你们两个走。把郑志明的枪给我交了。志明姐犯了什么错？为什么要找他的枪？我为什么叫他的枪？你们问问他本人。我为什么叫他的枪？孙营长，你这是干什么？你总要讲个道理吧？郑志明，我现在怀疑你是鬼子的奸细。不会是鬼子派来的奸细。孙营长，我怎么会是鬼子派来的奸细呢？当时我不让你开枪，你为什么开枪打死刘文丽？我当时看到刘文丽掏枪了，所以，你别说了，我去接应你们的时候，我就开始怀疑刘文丽的身份，直到我们被鬼子的包围，我更加确定刘文丽就是奸细。孙营长，你说的没有错，刘文丽确实是奸细，在这件事情上，我犯了很大一个错误，是我的疏忽，是我太轻信他了，才把他带到山上。才导致营地受到这么大的重创，冷姐，你胡说什么呀？我没有胡说，这件事情我应该负主要责任，我犯了很大一个错误。孙营长，我愿意接受组织的处罚，但是我希望你们不要怀疑我对党的。为了证明我的清白，我愿意接受处罚
，但是我希望组织尽快调查真相。忙了，老胡。事情会调查清楚的。郑志明，在事情调查清楚之前，你将不再是妇女团的指导员出什么事了？有一支鬼子小分队正在向这边靠过来，现在要不要打？马上通知所有人，准备转移。我们不能在这儿等周军长他们来和我们会合了。鬼子没几个人，就地消灭了吧。再说我们有伤员，走也走不远。现在不是逞能的时候。看看这么多伤员，我们现在跟他们打，万一他们还有其他小分队呢？打我们想撤都撤不了吧。营长，好，这是命令，通知所有人，马上转移。那怎么通知？怎么办？把他带着，记着别给他松绑，你把他看好。是。等等，周维仁和黄桂清去哪儿了？他们下山去找周军长的部队去了。这不胡闹吗？谁允许他们下去的？现在顾不上他们的事儿了，赶紧通知所有人，马上转移。是。所有人转移。赶紧转移！哎，有黄桂兴奋周飞人的消息了吗？没有啊，咋了？我把他们家长找周营长的事跟周营长说了。啥？你是不是死脑筋啊你？你就不知道说点别的糊弄过去啊？怎么糊弄？两个黄山的大人瞬间就消失了，谁都会起疑心的。行行行，我跟你说不明白。我现在呀、啊，只是希望周大哥和桂清他们快点找到周军长。哎，对了，孙营长有没有跟你说，他们怎么处理冷凝姐啊？他让我看着他，说不能送吧。啊，这都啥时候了，还帮郑冷凝姐啊？不行，我管不了这么多了。桂香。哎，桂泉，你就别为难我了，你就不让我带百万金陵吗？志明姐，志明姐，周大哥和桂青他们下山去找周军长了，等他们回来，咱们就找周军长捧你去。他们俩下山去找周军长了，啊？他为了帮您洗脱嫌疑，跟黄桂青下山了。他们俩怎么可以这么冲动呢？志明姐，现在不是说这个的时候啊，大个子。刚刚在附近发现了日军小分队，咱们随时都能可能打起来。那万一……我知道你们心里怎么想的，但是你们要知道你们的身份是什么，不可以做违反纪律的事情。走，桂珍，走，快跑掉了，准备战斗。
亲耳听到刘文丽让冷云打死他，为什么？这是为了掩护冷云的身份不被暴露。可是为了慎重起见，我只是派人把他看押起来，调查清楚之后再做处理。可这个时候，部队发生了骚乱，等情绪稳定下来，周围人又跑了，马上小鬼子就来偷袭，这绝不是小合。行了行了行了，你不要说了。我问你，发生这么大的事情，你调查清楚了没有？你有没有情势组织？谁给你的权利？你还有没有组织纪律性啊？得亏我回来及时，要不然你就酿成大错。报告，军长，禀报，那都是铁的事实，都是我司令长亲眼看见的。我反省自己，吃喝见他。是，我愿意接受组织的任何处分。走，到冷云同志那，到前去。孙营长，您跟周军长商量的怎么样？我愿意接受处分，只是希望能再给我一次机会。郑瑞明同志，我郑重的向你道个歉。周军长已经找我谈过话了，你的事情调查的非常清楚。这次被鬼子的北角。完全是鬼子精心策划的行动。我作为上级，没有冷静的去分析，贸然的就怀疑你是奸细，甚至还怀疑你对党的忠诚，他把你囚禁了。孙营长，这些不重要，重要的是您和组织对我的信任。还有。我收回之前的命令，郑立明同志，您依然是妇女团的指导员，而且是一名优秀的党员。谢谢孙营长
别动！往前跑！放下！放下！小哥。盖路呢？盖路，这山里地形很熟，我追他一阵子，追丢了。后来我听他枪声，知道你们跟鬼子干起来了，想来找你们。不信，半路被鬼子抓了，还好你们来了。你说这些话，谁能证明？走的时候为什么不打招呼？你回来就好。小个子的问题，等咱们这事情结束以后，咱们再回去讨论。哎，方少，老实点啊。没事。说，你俩是干啥的？我们接到命令去矿区送补给品的。矿区怎么进去？我们有暗语。说，峡谷对方回令，大桥。那劳工营呢？没有暗语。啊，同志们，我不会日语，听我的命令啊！所有同志，都换上鬼子服装。从现在开始，一切行动听从周围人指挥。行得要快，是。今天的任务，我心里有点没底。我知道这次行动意味着什么。一会儿到了老公营，我把你跟几个女兵先放下来。这样，如果我们在里面暴露了，你们在外面也可以接应。你要注意安全。我知道。对了，这块怀表是你父亲临终前送给我的。他跟我说，他很希望我们俩能在一起。这怀表一直跟着我，我想以后让他一直陪着我，我会等你回来的。好是来送补给品的吗？是。刚接到命令，把这些补给品就地卸掉，等其他车辆来到，把这些士兵送走。明白。别过来！怎么了？你们这干嘛呢？这是？我们在布县准备把炸药就地销毁。哦，那你们快一点，我们还得带你们过去。鬼子要销毁弹药库，快！快，上车。
这都已经啥时候了，你可不能赌气啊！朱大哥他们在里面现在很危险，咱们在外面得加强戒备。那你说，我把衣服都换了，凭啥不让我执行任务？我说你们肯定就是怀疑我。这不是怀疑你，你的问题现在还没有查清楚，不让你进去也是为了大家好。在哪执行任务，不都是执行任务吗？乔鸽子，你就别这么小气了，有能耐。多杀几个鬼子！说。哎，我相信你。等有机会，我去跟周军长说。好了，都别说了。新闻的旅开通车，我放黄彪，给我走。刘老，什么人开的枪？应该是抗联游击队的小股部队。为什么没有追击？我是怕他们调虎离山，所以决定远程待命，等候指挥官的命令。混蛋！如果劳工营的秘密被泄露出去，我们在这里所有的计划将会前功尽弃，把扮演劳工的士兵全部给我召集回来。收山，一个不剩的，全部给我杀死！哎，别动！把手举起来。乖乖听话，否则我打死你！兄弟们，动作快点，走！让你的部队到营地中央集合。你休息，我们大日本帝国。我劝你放老实点儿，如果你不想死的话，不用打电话了，他们已经集合起来了。嗯、我问你，让你的部队换上劳工的衣服，以为这样可以骗得了我们吗？既然你都知道了，打电话问我干嘛？你们开山挖石料到底为了什么？告诉你也没事，是修桥，是通往抗联部队的大桥。桥一旦修好，大部队马上就要通过，你们来不及了。什么大部队？围剿杨靖远的部队，你不知道吗？可算套上你时候了。这，不如我们各退一步。我可以保证你们的安全。我已经让部队集合起来了，他们随时可以发起攻击。即便是我死了，我相信他们也能完成天皇交给他们的任务。行不行？我打死你！张团长，我去开车，你看我。
去给少佐报告一下。是吧？不是，我觉挺好，不是孩子。
这是冯大礼的呼救师，啊，擅自行动。原则上，我们要严厉处罚他们。但是，由于他们发现了敌人的重大阴谋，在王团长和周文仁同志带领下，坚决打掉了敌人的矿工营地，并且还炸毁了桥梁。这给我们抗联呢，争取了时间，而且打断了。敌人对我们的围剿，所以呢，咱们就是将功抵过。再有一件事呢，这个小个子和黄卫星的事情，我调查了一下，这个小个子啊，在主观上不是故意的，黄卫星呢，也原谅了他。我看这件事以后不要再提。嗯，好。呃，对了，军长，在回来的路上。我们看到鬼子在大量的征缴粮食，不知道要干什么。哦，很多粮食。对啊，多少？满满几大车呢。而且他们还说这还远远不够，还要继续征集。我们怀疑，日军可能会有大的行动。军员，马上给林苦镇进行联系。上去。这九点多了，鬼子怎么还没上来？周秘书，和前方的前工人员好好联系一下，问问是什么情况。是。军长，嗯，情报会不会有问题啊？不，不可能。这是咱们新龙镇抗日救国会连夜送的情报，绝对可靠。敌人一定会出现的。通讯员，到。通知全体战士，原地待命。是。报告团长，警长呢？原地待命。好。哎，兄弟们，原地休息。虎子，注意警戒。是，团长。通讯员。回去告诉军长，就说俺说的，俺要是不全部把这批小鬼子消灭光了，俺这个王子就倒着写。团长，王子倒过来写不还是王子吗？对呀、啊，团长，那还是王啊。是吗？是啊。<笑>挺聪明。<笑>那，你告诉军长，俺要是不把他们全部消灭光，俺就任他随便处置。哦，军长，周秘书回来了。怎么样，军长？我收到消息，鬼子确实过来了。他们有大概三百人，我们一人卡车，上面装的都是物资。太好了，终于把他们带过来。哎，彭宇，到。通知全体战士，做好战斗准备，快去。是。是啊，发信号，准备进攻。是，警员，发信号，准备战斗。
继续追，我去堵住他们。是寻找你对，手挽手不敢为，血染江河水，家国破，山河碎，相约在轮回，自古命无归期，是非美丑真伪，世间一遭，我无缘。抓活的。小个子带我们去追逃跑的鬼子，他自己去绕道拦截。他枪里打的没有子弹了，就和鬼子拼死刀，最后和鬼子同归于尽。
ルーソー丫头，我让好好给你照顾。你们都是你的家人。别闹！别闹！别胡拿来同志们，这一仗我们打得很勇敢，打出了我们抗日联军的志气。这次战斗虽然牺牲了我们几个好兄弟，但是我们永远不要忘记，他们为了祖国，为了人民而付出了宝贵的生命，他们的名字。永远记在我们的心中。在此，我想说，为了祖国，死而无憾；为了人民，死而无憾；为了我们兄弟姊妹，死而无憾。你送那件衣服真的挺漂亮的，对吧？嗯，漂亮，可漂亮了，好看，好看。但我觉得冷一点穿更好看。<笑>冷一点，你什么时候和周大哥结婚啊？哎，好，来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来哎，坐坐坐坐坐，快坐坐坐坐。哎呀，不错呀啊，这么多好吃。坐坐坐坐。您知道吗？我们刚才还说呢，桂珍今天穿那件衣服可漂亮了。是。哎，我觉得你得穿，肯定更美。哎呦，没看着。哎，敬酒来了。哎，大哥，周先生，我我能敬你碗酒吗？我想谢谢您这个大媒人。这不对吧？我啥时候成你的大媒人了？这要不是您批准我跟杨桂珍结婚，我。
我现在肯定还跟杨桂珍成相思呢。我要不，我要是不批准你，你们俩还不会骂死我呀？哎，大哥，既然是媒人啊，猪头呢？这，这大理哥。我先欠着军长的，先欠着，等以后有了一定还给军长。好，记住啊，记住啊，别难为。敬媒人的酒，碗是空的，欠我大理一碗酒啊。我给你倒上啊，李哥。既然让我当这个媒人呢，我提一下，那个今天呢是大个子和杨桂珍的大喜的日子啊，咱们大家伙一起祝他们俩百年好合，早生贵子。大哥，你你你你你你，我呃，该订的酒也订完了啊，呃，这儿没你啥事了，那新娘子还在那个洞房里等着你呢。走走走走走走走。捐躯求。江福斯底下的已经很长时间没有跟他们联系了。是啊，咱们派过去的联络员也没有消息。是啊，我担心老陆他们是不是出事儿？江福斯底下的关系到咱们抗联单位，一定得想办法和他们取得联系。是啊，我也是这么想的。可现在熟悉江福斯底下工作的，只有冷云同志。冷云同志，不能再派他去江福寺，得想其他办法。那现在能够替代他去江福寺的，只有一个人。周文人，非他莫属。嗯。喂，你咋样？凉了两天。好多了，我刚刚还准备下来呢。是吗？那你别乱动，你没好呢。那啥，我跟你说个事儿，我明天就不能来看你了，我得走两天。你去哪儿啊？我去趟江福寺执行个任务。你去江福寺啊？啊。你不知道现在很危险吗？哎呀，没你个媳妇任务，两天就回来。再说了，我身上这么大能耐啊，那大风大浪我都经历过，对不对？放心吧，没事儿。你在家好好养病啊。哎，还有个事儿，那个，你看人大个儿跟跟那个杨桂生俩人，人家都都办了是吧？我我我走这两天，你好好琢磨琢磨这事儿。什么事儿啊？那有啥事儿？结婚呗，啥事儿？这你好好想，我我我先走了。你你好好想想啊！哎哎
哎，等等，注意安全。里面去。你是不是地下党？别杀我！别杀我！你为什么出卖自己人？我不想死，我真的不想死。我要是不跟日本人合作的话，他们会杀了我的。我最恨的就是坂东。别整。我志愿加入中国共产党，维护党的纲领，遵守党的章程，履行党的义务，执行党的决定，保守党的秘密，严守党的纪律，对党忠诚，积极工作。为共产主义奋斗终身，随时准备为党和人民牺牲一切，永不叛党冷云姐